வணக்கம் நண்பர்களே நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அச்சு முறுக்கு வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு கிலோ பச்சரிசி மாவு மூன்று முட்டை அரை மூடி தேங்காய் துருவியது எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் சுகர் வாங்க இப்போ முறுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கணுங்க ஒன்லேருந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி எடுத்து துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் அதில் சேர்த்து பால் பசிஞ்சு எடுத்துடலாம் இந்த அச்சு முறுக்குக்கு தேங்காய் பாலுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு அரை மூடி தேங்காய் போதும் ஸோ இப்போ நான் பசிஞ்சுட்டேன் இதை ஒரு அரிப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி பால் மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பால் தனியாக எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்தது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாம் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு மூணு முட்டைங்கிறது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் முட்டை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முறுக்கு ரொம்ப மறுமறுப்பாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகம் சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு மூணு முட்டைங்கிறது தான் கரெக்டான விஷயம் ஸோ இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டேன் நம்ம இது கூடவே சுகர் சுகருங்கிறது நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ அரிசிக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு மேலே கூட சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பு தேவைப்பட்டால் ஸோ இப்போது இந்த சுகரும் இந்த முட்டையும் ரொம்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க கையில் கையாலே கலக்கிக்கணும் கலக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதை நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு கூட அடித்தும் எடுத்துக்கலாம் நான் கரண்டியாலே கலந்து விட்டுக்கிறேங்க நான் மிக்சியில் அடிக்கிறத விட இப்படி கையாலே கலந்து விட்டதுங்க நல்லது இந்த சுகர் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சுகர் அண்ட் எக் இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணுங்க அது வரைக்கும் விடாமல் நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் இது ஈஸியாகவே செய்திடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வரணும் நாம் இப்போ முட்டையும் சுகரையும் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இந்த டைமில் நாம் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துடலாங்க மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் எல்லாம் சேர்த்து கொட்டிடக்கூடாது இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கணும் கலந்து விடும்போது கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கணும் இப்போது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கலந்து விட்டுட்டோம் பாருங்கள் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அளவுக்கு தான் தேங்காய் பால் தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே தேவைப்பட்டால் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம தண்ணி கூட கலந்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து விட்டுருக்கேங்க இந்த ஸ்நாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நிறைய பேர் செய்வாங்க இது கூடவே கருப்பு எழு சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கலை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது எள் இருந்துச்சிங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்ருக்கேன் இது கரைக்கும்போது கட்டி இல்லாமல் கரைக்கணும் நம்ம கலக்கும்போது கட்டி வந்துட்டே தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதையும் உடச்சி விட்டு நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசியாக இருந்து பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வரும் இந்த கரண்டியால் எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இட்லி மாவு இட்லி மாவு பதம் மாதிரி இருக்கும் இதில் முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விடணும் இப்போது நான் அச்சு எடுத்துருக்கேன் அச்சு முறுக்கு செய்கிறதுக்கு பழைய அச்சியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்ல ஈஸியாக வரும் இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு பார்த்த வச்சிடலாம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம அச்சு முறுக்கு செய்ய போகிற அந்த அச்சு வந்து கொஞ்சம் நேரம் மாவில் முக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எண்ணெயில் வச்சுருக்கணுங்க சூடான எண்ணெயில் கொஞ்சம் டைம் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் வச்சாதான் அந்த மாவு அந்த அச்சில் வந்துட்டு ஒட்டி வரும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் அச்சு அதில் சேர்த்துக்கிறேன் அச்சு எண்ணெயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாவில் முக்காதீங்க வராது இப்போது அந்த அச்சு கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் அச்சு எடுத்து வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மாவில் முக்கியலாம் பாருங்கள் முக்கிறேன் இந்த ஆயில் இருக்கிறதுனால தான் அது ஒட்டி வருது அதில் மாவு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வச்சிடலாங்க பழைய அச்சாக இருந்தால் தானாகவே கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே அதில் இருந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷத்தில் இந்த மாவு தனியாக இழகி எண்ணெயில் போய் விழுந்துடும் அப்படி வரலன்னா கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி தட்டி விட்டுக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்தில் இழை வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த அச்சு முக்கும்போது ஃபுல்லாகவே முக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக முக்கு நீங்கன்னா முறுக்கு எடுக்கவே முடியாது ஸோ அந்த அச்சு முக்கும்போது நீங்கள் வேணாமல் பார்த்து ஒரு முக்கால் பாகம் மாவில் மூழ்கிற அளவுக்கு நாம் அச்சை முக்கி எடுத்துக்கணுங்க இப்போ ப
முக்கி எடுக்கும் போது அந்த மாவு வந்து அதில் ஒட்டி வரும் அச்சில் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப முறுமுறுப்பாக வேண்டாம் இந்த கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி எல்லா முடக்கையும் சுட்டு எடுத்துடலாங்க பாருங்க நான் மாவு மூழ்கிறத காட்டுறேன் முக்கால் பாக அளவுக்கு மூழ்கினா போதும் எண்ணெயில் வச்சுட்டேன் இதுவும் ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷத்தில் நமக்கு முறுக்கு ரெடி ஆயிரும் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆன உடனே லைட்டாக அந்த அச்சை மட்டும் ஷேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் முறுக்கு தானாகவே கலந்து வந்துடும் இந்த முறுக்கு கலந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த அச்சு வெளியில் வைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அச்சு எப்போவுமே சூடாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெயிலே வைக்கிறது இப்போ பாருங்கள் முறுக்கு வெளியில் எடுக்கும் போதும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நேராகவே எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் எண்ணெய் வெளியிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் நம்ம முறுக்கு சுட்டர்லாங்க முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் தேவைப்படாதுங்க எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் தான் பச்சரிசி முட்டை சுகர் தேங்காய் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தாங்க நாம் இது வாங்குறதுக்காக கடைக்கு போக வேண்டாம் வீட்டிலே ஈஸியாகவே செய்திடலாம் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் இது ஸோ நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி